Witam wszystkich. W Rumunii jest popularny zwrot Mergesz i Asza. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to oznacza, zobaczyć wiele ciekawych zdjęć i poznać wiele interesujących komentarzy, to zapraszam Was na ten film. Na początku tego filmu chciałem zaznaczyć, że nie mam żadnych złych intencji, żeby się wyśmiewać z Rumunów czy też z Rumunii. Wiele zawdzięczam temu krajowi, ale zarówno ja, jak i inni Polacy, którzy tutaj mieszkają, mają swoje pewne doświadczenia i chciałem się z tym właśnie z Wami podzielić. Dla mnie Merdżesz i Asza oznacza, że coś jest po prostu zrobione byle jak. Ale zadałem również pytanie na grupie facebookowej Polacy w Rumunii, co dla Was oznacza Merdżesz i Asza. Pojawiły się m.in. takie odpowiedzi jak Może być, dobrze i tak, tak też może być, tyle co ujdzie, albo tak, tak też idzie, lub po prostu ujdzie. Ja pamiętam, jak mieszkałem za mną w poprzednim mieszkaniu, które znajdowało się w domu. Tam było bardzo wiele różnych niedoróbek, między innymi płytki, które były położone w łazience, były tak krzywe, że ja osobiście bym komuś nie zapłacił za tak wykonaną pracę. Było też wiele innych różnych rzeczy, które były źle wykonane w mieszkaniu, ale niestety nie zrobiłem wtedy zdjęć. Nie wiedziałem, że w ogóle kiedyś będę w przyszłości robił taki film. Przed domem, w którym mieszkaliśmy, wyremontowano ulicę, ale po paru miesiącach przypomniano sobie, że trzeba jeszcze położyć kanalizację. Także droga, która była nowa, została na nowo rozkopana, panowie zaczęli kłaść rury i ta droga już później nigdy więcej nie przypominała nowej. Nawet jak te dziury zostały załatane, to ulica wyglądała tak, jakby była stara przed remontem. Mam przed sobą komentarze Polaków mieszkających w Rumunii, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, napisali coś więcej oraz co o tym wszystkim sądzą. Pierwszy komentarz jest od Edyty, która napisała tak. Chyba każdy się z tym spotkał. Czytaj kompletny brak profesjonalizmu. Zrobione byle by było. Na odwal się. Działa jako tako. To znaczy, że jest ok. Rumunii mają takie rzeczy gdzieś i machną ręką. Merdżesz i Asza ma też czasem pozytywne aspekty. Edyta pisze w kolejnym komentarzu. Tu może w niektórych przypadkach na papierkologię przymykają oko. Nam tak się zdarzyło, że w nowym domu kanalizacja była podpięta bez projektu. To przymknęli oko i wskazali normalną ścieżkę bez sprawdzania niczego. Zapytali tylko, czy merdże. W Polsce to by od razu inspektory nad inspektorami i kary. <tak>, tak to prawda. W Polsce chyba wydaje mi się, że bardziej zwracają właśnie uwagę takiej różne kontrole z urzędów. Także wydaje mi się, że tutaj miałeś szczęście, że udało się to tak załatwić. O następnym pozytywnym aspekcie pisze dzisiaj. No i w aptece można kupić lek bez recepty. Kiedyś ktoś się znalazł w pilnej potrzebie i to mi się podoba. Po prostu ludzkie podejście w Polsce nie do pomyślenia. Ja akurat nie miałem takiej sytuacji. Mało w ogóle korzystam z aptek, z jakichś tam leków. No ale jeżeli tak się po prostu udało, a ten lek był sprawdzony i było wiadomo, że jest po prostu potrzebny, to uważam, że faktycznie dobrze się stało. Kolejny komentarz jest od Karoliny, której chciałem serdecznie podziękować, ponieważ udostępniła mi bardzo wiele zdjęć, których mogę użyć w dzisiejszym filmie. Karolina prowadzi podcast, który nazywa się Zalatana. Możecie posłuchać tam bardzo wiele ciekawych audycji. Tutaj Wam udostępnię link do jej podcastu. Możecie go znaleźć również też na YouTubie, czy też na Spotify. Serdecznie Wam polecam. Karolina napisała tak. Żartujesz? Spotykam się z tym na każdym kroku, niestety. Wczoraj taksiarz próbował mi wytłumaczyć, że nie muszę zapinać pasów z tyłu. Ani sobie, ani dziecku. Miał schowane albo obcięte te klipsy od pasów. I pokazał, że mogę sobie zrobić szelki z pasów z dwóch moich stron. Ja w ogóle spotkałem się z tym, że wiele osób w Rumunii mówi, że nie ma w ogóle takiego obowiązku zapinania pasów z tyłu. 
Nie wiem, jak do tego się mają właśnie przepisy, czy, czy tak właśnie jest, ale ja jak biorę ze sobą pasażerów, to e, proszę ich, żeby zapinali te pasy z tyłu, jednak dla swojego bezpieczeństwa. Kolejny przykład od Karoliny. Zwinięty drucik od lat na furtce i zamiast nowej kutki stara wisi od lat przy druciku. <grym> Musi to na pewno wyglądać na wielką prowizorkę moim zdaniem. Daszek nad domofonem owinięty folią aluminiową. Tu Wam się właśnie gdzieś wyświetli zdjęcie jak to wygląda, które dostałem od Karoliny. Nie wiem po co, może żeby nie zardzewiał. Jak już pokazałem ten aluminiowy daszek, to warto jeszcze zwrócić uwagę na metalową rurkę, która jest zabezpieczona butelką i wszystko jest skręcone takim drucikiem w ósemkę. Karolina napisała, że być może to jest po to, żeby tam też właśnie nie wpadał. <grym> Bardzo mnie to też rozśmieszyło. Plastikowy kubeczek po jogurcie przywieszony pod sufit do cieknącej rury w piwnicznym korytarzu. Też od lat. Najpierw stał na podłodze, ale zdenerwowana tym, że się Prawie przewróciłam od niego, niosąc przed sobą niemowlaka, to było 3,5 roku temu, teraz zawisnął na górze, zamiast załatwić awarię. No przyznam się szczerze, że już taką podobną prowizorkę widziałem, nawet ostatnio na dworcu, jak jechałem za mną w góry, ktoś również wpadł na podobny pomysł, jednak jakoś nie zrobiłem zdjęcia, ponieważ wiedziałem, że na potrzeby tego filmu Mam właśnie takie zdjęcie od Karoliny. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, są okablowania w dużych miastach, w Bukareszcie i nie tylko. Bardzo dobrze to skomentowała Agnieszka, która napisała w ten sposób. I te kable nad głowami. Kiedyś bałam się pod tymi kablowymi gniazdami przechodzić, pomimo nauk mojego fizyka, który tłumaczył wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie, Wprawdzie tych kabli nie podejrzewam o wywoływanie tak zwanej choroby radiotelegrafisty, bo za słaba częstotliwość, ale zawsze czuje się nieswojo. Agnieszka jeszcze dodała taki komentarz, który napisała. To Medrzesz Jasza to pozostałość po komunistycznym mentalu czy cecha narodowego charakteru. W Polsce też było czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy. Tutaj mam zdjęcie, które udostępniła mi również Ula oraz zdjęcie z tymi szuary od Kamili. Teraz będzie coś ciekawego z placu zabaw. Popatrzcie się, jest tutaj taka zjeżdżalnia, która jest zabezpieczona dwoma paletami, żeby po prostu nie można było tam wyjść do góry. No tak sobie ktoś wymyślił i zrobił właśnie taką improwizację. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie. Jak już jesteśmy na placu zabaw, to popatrzcie się na huśtawki, jak wyglądają, jak są zwłaszcza pomalowane. Ktoś tego nie zauważył tak od razu i tam była dyskusja w komentarzach, co z nimi jest nie tak. Ja jednak od razu zauważyłem, jak wyglądają oczy tego kaczora Donalda. Wyglądają po prostu tak, jakby był trochę obłąkany. No i tak został dziwnie też pomalowany. Teraz będą bardzo fajne zdjęcia. Nie wyobrażam sobie, co Karolina musiała czuć, jak została tak potraktowana u fryzjera. Popatrzcie się, jakie ktoś jej wyciął schody z tyłu na głowie. No i do tego oczywiście dochodzi piękne farbowanie. Na pewno to nie było miłe doświadczenie dla Ciebie. Myślę, że ta historia musiała się jakoś szczęśliwie wbrew pozorom skończyć i że ktoś poprawił tą usługę, która została Zepsuta. Zabawne zdjęcie dostałem również od Michała, który je skomentował w ten sposób. Timisuara, strada Vulturiror, osoby sprzątające ulicę nie zbierają psich kup z chodnika, tylko kładą je na murek, ogrodzenia cmentarza, chodnik czysty i przechodzień już nic nie wdepnie. Merdżysz Jasza. Również bardzo rozśmieszyło mnie zdjęcie, które dostałem od Łukasza. Przysłał je z na poka. Popatrzcie się, jak wygląda toaleta w tym mieszkaniu. Jest zainstalowana centralnie pod umywalką. Nie wiem, jakie ktoś miał wyobrażenie, żeby to w ten sposób zrobić. 
Wygląda to po prostu niesamowicie nieudolnie. Nie wiem, co kierowało tą osobą, która to montowała, no ale w każdym razie merge to merge. Ostatnie zdjęcie od Karoliny przedstawia improwizację tabliczki, na której jest napisane o zakazie karmienia pawi w jakimś tam ogrodzie, w którym one się znajdują. Ta tabliczka została wykonana w zasadzie tak z takiego kartonu, kawałek kartki przyklejonej, to jakby po prostu ktoś nie był w stanie zrobić normalnej tabliczki, która powinna wyglądać uczciwie, można tak powiedzieć, i żeby to wyglądało po prostu jakoś bardziej profesjonalnie. Niestety, jak widać, prowizorki są najlepsze. I to były wszystkie zdjęcia, którymi chciałem się z Wami podzielić w tym filmie, ale dostałem jeszcze bardzo ciekawą wiadomość od Weroniki, która napisała do mnie na Messengerze. Napisała w ten sposób. Widziałem ostatnio Twoje zapytanie na grupie facebookowej dotyczącej merge Jasza i przyznaję, że ten post wywołał uśmiech na mojej twarzy. Podejrzewam, że nie tylko na Twojej Weronika, ponieważ wiele osób brało udział czynny w dyskusji na ten temat, ale cieszę się bardzo, że miałeś takie spostrzeżenia. Po pierwsze dlatego, że mój mąż jest Rumunem i faktycznie wielokrotnie podświadomie działa według tej zasady. To jestem trochę zaskoczony. Nie wiem, czy to jest taka narodowa cecha w takim bądź razie. Po drugi dzień wcześniej ten temat był omawiany na spotkaniu Świadków Jehowy. Szczególnie w kontekście prowizorek. Podkreślono, że Merdżesz Jasza prowadzi do coraz większej liczby pożarów w domach, bo takie podejście łatwo przeradza się w niedbalstwo. Na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej lub grzewczej. Potem zwrócono uwagę na kilka zasad biblijnych, które pomagają zmienić podejście w tej sprawie. Jeżeli chodzi o te instalacje elektryczne, czy też grzewcze, to z tym może być faktycznie prawda i duży problem. Ja pamiętam, jak mieszkając za mną w poprzedniej dzielnicy, tam było dużo takich biednych domów, gdzie często dochodziło do pożarów, także to właśnie mogło być przyczyną, takie niedbalstwo tych też instalacji, a odnośnie kwestii biblijnych nie będę się wypowiadał. Kanał jest wolny od polityki, religii i innych tematów takich wrażliwych. Także tyle, co chciałem powiedzieć odnośnie wiadomości od Weroniki. Serdecznie dziękuję za jej przesłanie i za komentarz i pozdrawiam serdecznie. Także to były już wszystkie komentarze, zdjęcia, które chciałem przedstawić w tym filmie odnośnie co się kryje pod pojęciem Merge Jasza w Rumunii. Mam nadzieję, że Was ten film zainteresował, również też trochę rozbawił. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście jakiś komentarz. Osoby, które jeszcze nie brały udziału w tej dyskusji na Facebooku, a są tu pierwszy raz na kanale, zapraszam do komentowania, jak to wygląda w innych krajach czy może też byliście w Rumunii i spotkaliście się z jakimiś podobnymi doświadczeniami. Dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Muzyka